Presidente Benítez, de la coordinador de del proyecto Ecuador Voluntario, que ya se encuentra Asamblea conectado. Nacional, eh, asambleísta doctora Rosa Mayorga, asambleísta ponente del proyecto de acción voluntaria, asambleístas, eh, muy buenos días y gracias por este espacio de participación. Ruego su autorización para poder compartir unas pocas diapositivas y así ser más concreto en, en mi exposición. Señor secretario, de paso, por favor. Procedemos con la habilitación correspondiente, señor presidente. Agradeciendo muchísimo este espacio, comienzo presentándome. Eh, mi nombre es Julio César Benítez eh, y vengo representando a la Fundación Voluntar, pero sobre todo al proyecto Ecuador Voluntario, un proyecto eh, ideado por la cooperación técnica alemana, la GIZ, con el financiamiento de la Unión Europea y el gobierno federal de Alemania e implementado por la Fundación Voluntar en el Ecuador. El objetivo del proyecto es promover la construcción de una política de Estado en relación al voluntariado que puede implementarse en colaboración con la sociedad civil. Como ustedes podrán ver, señoras y señores asambleístas, el objetivo del proyecto eh, empata totalmente con la temática que se está tratando de esta ley orgánica de acción voluntaria. Como Fundación Voluntar, nosotros somos parte también de la red ecuatoriana de voluntariado. En este sentido, presento también todo mi apoyo a, las, eh, a la intervención que tuvo mi colega Javier Alvarado hace pocos minutos. Brevemente quisiera comentar que hemos tenido la suerte de poder acompañar todo el proceso del proyecto de ley de voluntariado desde el inicio, eh, antes de que la comisión presente su primer informe, generamos ya algunos talleres, tanto presenciales como virtuales, para poder dar apoyo en este proceso de socialización del proyecto de ley de voluntariado, que nos parece fundamental que todas las organizaciones sociales y sobre todo las de voluntariado estén al tanto. Generamos un portal para recolectar aportes en conjunto con estos talleres y presentamos también a la Comisión de Transparencia y Participación estos como insumos para poder ir enriqueciendo el proyecto de ley. Hemos generado también una campaña eh, permanente, informativa y de difusión para generar reflexión y para poder estar todos informados de los avances de este proceso de ley. Quisiéramos comenzar agradeciendo y felicitando la labor que ustedes han realizado. Vemos que la Asamblea está asumiendo de manera muy responsable, técnica y eficiente un, como decía Javier, un, un deber histórico, una deuda histórica que se ha tenido con el voluntariado en el Ecuador. La ley de voluntariado es fundamental. Somos de los pocos países que no tenemos ley de voluntariado en el Ecuador y más aún con el enfoque que ustedes ahora lo están planteando. Vemos grandes avances en la incorporación en la, el actual texto del proyecto de ley de temas que son fundamentales y esto tiene gran valor en el sentido de que ustedes han podido integrar las diferentes visiones de voluntariado que existen en el país. No hay una sola única de, visión de voluntariado. No podemos quedarnos en la visión del voluntariado de caridad, de asistencialismo, pero tampoco podemos irnos solamente a un voluntariado de participación y de desarrollo dejando de lado las otras dimensiones de voluntariado. La ley está incluyendo a todos y les felicitamos por eso. Por último, felicitar el espíritu técnico y de servicio al país que ustedes están realizando con todos los proyectos de ley, pero sobre todo con este de voluntariado, con el cual vemos que hay un apoyo unánime para poder avanzar en medio del proceso. Con estos antecedentes de manera muy concreta y objetiva, tres aportes concretos que nosotros quisiéramos presentar al proyecto de ley. El primero, vemos muy favorablemente que se incluye eh, la visión de voluntariado de desarrollo. Lamentablemente vemos que no ha sido incluido en todo el texto de la ley, sino solamente en ciertos puntos fundamentales. Vemos que en el artículo 3 y 4, en las definiciones, ya se explicita lo que son las organizaciones de voluntariado, separándolas de las organizaciones de instituciones con acciones de voluntariado. Esto es importante y me voy a permitir graficarlo en un diagrama. El voluntario, el voluntario de desarrollo, no el voluntario de caridad, sino el que verdaderamente va a promover desarrollo a través de un trabajo técnico, eficiente y profesional, busca una organización de voluntariado especializada. Esta ODB, organización de voluntariado, es la encargada de todo el proceso técnico del voluntariado, de su ciclo de gestión. El, el perfil del voluntario, la selección, la ubicación, la carta de compromiso, pero sobre todo la formación humana. 
la formación técnica, el seguimiento, el acompañamiento, la evaluación. Este ciclo de gestión de voluntariado es el que asegura que el rol del voluntario es eficiente y que permite promover el desarrollo y que no es un tema desorganizado que se da de manera dispersa. Esta organización de voluntariado, sin embargo, no es especialista en, en temas de desarrollo específico. Por eso es que se alía con una organización de acción de voluntaria. Por ejemplo, los que son especialistas en salud, en vivienda, en protección animal, en cuidado medioambiental, etcétera, etcétera. Estas organizaciones son especialistas en su área, pero en cambio no son especialistas en voluntariado. Es por eso que es fundamental que trabajen de manera conjunta. Y esto nos permite llegar hacia los destinatarios con un servicio voluntario profesional que transforme la realidad y el bienestar de los destinatarios, pero también la cosmovisión y la visión de participación y de ciudadanía del voluntario. Por eso el trabajo conjunto de las organizaciones de voluntariado y de las organizaciones con acciones de voluntariado es fundamental. Sin embargo, en varios eh, temas del proyecto de ley, se visibiliza, por ejemplo, no se habla ya de estas, a pesar de que en, en los conceptos sí están definidos, pero no se mantiene esa clasificación, por ejemplo, en los deberes y en los derechos. Y en cambio ahí, por ejemplo, se dice que es un derecho que tiene el voluntario o es una obligación que tiene la organización dar capacitación al voluntario, pero no se indica qué organización, si la organización de voluntariado o la que recibe al voluntario. Esto podría marcar una gran diferencia. Porque la organización de voluntariado, que sí es especialista en voluntariado, puede y debe dar esa capacitación. Pero en cambio las organizaciones sociales, que son especialistas en, en su ámbito técnico, no pueden, no están en capacidad de dar esa capacitación. Por eso es fundamental que haya claridad en todo lo que significa este trabajo conjunto entre organizaciones de voluntariado y organizaciones sociales. Ese como primer punto. El segundo punto identificamos que a pesar de que el espíritu de la ley sí es de promoción de, del voluntariado y de la cultura de voluntariado en el Ecuador, sí vemos que se eh, generan más cargas presupuestarias y administrativas a las organizaciones de voluntariado. Tenemos que recordar, señoras y señores asambleístas, que el voluntariado en el Ecuador ha generado un impacto importante y que esto ha sido posible gracias a las organizaciones de voluntariado, porque el Estado lamentablemente no ha sido de ningún un apoyo en este proceso. Entonces, por ejemplo, en el artículo 7, literal F, tal como nos indicaba Javier, se indica que se generará un producto de seguro para personas voluntarias. Y esto es importante y necesario, pero la dificultad que se ve aquí es que la dinámica del voluntariado, al no ser de tiempo completo, al ser en periodos y en horarios específicos, no tiene la misma dinámica del trabajo. Entonces, para ingresar a un trabajador al IES, uno tiene un ingreso y luego cuando sale una salida. Hacer este proceso administrativo con un voluntario, con los diferentes horarios, nuevas actividades y todo, sería inviable. La dinámica del voluntario es muy diferente de la dinámica laboral. Por eso, como decía Javier, se debería promover un seguro de accidentes más que un seguro de salud, ¿no es cierto?, Además, que en este literal se indica que el, el seguro será cubierto equitativamente entre la organización, que tampoco explica si es la organización de voluntariado o la organización que recibe el voluntariado, y el Estado eh, de manera equitativa. Pero también puede darse el caso de que estos voluntarios puedan participar en programas y proyectos de voluntariado del mismo Estado. Entonces, en este caso, ahí sería el mismo Estado quien asumiría plenamente el, el costo de este servicio. Ahora, imagínense ustedes, señoras y señores asambleístas, organizaciones de voluntariado con, por ejemplo, cinco, ocho, diez mil voluntarios, como pueden ser Scouts, Cruz Roja o varias otras. El peso que podría significar un seguro de salud, pongamos que sea un dólar cincuenta, dos dólares, por cada uno de esos diez mil voluntarios mensualmente, sería un peso presupuestario que simple y llanamente las organizaciones no estaríamos en capacidad de asumir. Peor aún, porque en la ley no se identifica ningún incentivo económico concreto que las organizaciones de voluntariado podríamos recibir. Además, que según este texto, se compromete recursos del Estado, que esto eh, entendemos desde atribución directa del presidente de la República en su rol de colegislador, pero incluso si se eh, comprometieran recursos del Estado, que lo vemos positivo, porque esta es una inversión en un, eh, en un ámbito que le da beneficios al mismo Estado. Si se comprometen esos recursos, debería ser no solo para que el Estado pague parcialmente 
el seguro, sino también para apoyar a las organizaciones de voluntariado. Otro punto que brevemente menciono es que se pide el registro de cada programa o proyecto de voluntariado en el sistema nacional. Esto operativamente es imposible. Ni, ni dentro del ministerio ni en ningún ámbito se solicita, por ejemplo, el registro de cada proyecto, de cada programa a nivel social. Peor aún en el ámbito del voluntariado cuando los proyectos son puntuales y muchas, mente, muchas veces volátiles. Entonces, esto es otro tema que habría que revisar. Y como último y tercer punto, señoras y señores asambleístas, en relación a la conformación del Sistema Nacional de Voluntariado, nosotros vemos profundamente positivo en el artículo 27, se establecen los diferentes ministerios y secretarías que deberían participar. Esto es importante porque así se articula el voluntariado como una herramienta de desarrollo. Seguramente en el reglamento posterior a la emisión de esta ley se identificará el cómo se va a generar los delegados de estas instituciones. Pero ya en la ley es importante identificar que la representación de la sociedad civil, que en este artículo 27 está nombrado como un solo delegado, tiene que ser protagónica, porque el voluntariado es un movimiento de participación ciudadana de la sociedad civil. Evidentemente el Estado tiene el rol de promotor y también de controlar la correcta aplicación del voluntariado. Pero el motor principal, el espíritu fundamental del voluntariado, es la sociedad civil. Entonces tiene que haber un equilibrio en la conformación del Sistema Nacional de Voluntariado y la ley podría integrar desde ya ese enfoque. Queremos nuevamente, señoras y señores asambleístas, eh, agradecer y felicitar el trabajo que están haciendo. Es fundamental contar con una ley de voluntariado lo antes posible. El trabajo de incorporación de aportes que se ha hecho ha sido profundamente positivo y en ese sentido agradecemos y felicitamos el proceso. Quedamos a las órdenes para seguir apoyando en todo lo que sea necesario. Escuchamos ahí esta intervención de Julio César Benítez, coordinador del proyecto Ecuador Voluntario, dentro de esta Comisión General. Ecuador Voluntario y presidente de la 